സാമിയ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് സാമിയ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ വേരിഗേറ്റഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒട്ടും കെയർ വേണ്ടാത്ത ചെടിയായത് അതായത് ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഹാങ്ങിങ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വിടാം നല്ലൊരു സെറാമിക് പോർട്സിൽ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലാണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മോസ്റ്റിക്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ടെറസിലോ എന്തെങ്കിലും സൈഡിലോ പടർത്തി വിടാം ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ജെറേനിയ എന്ന് പറയും ജെറേനിയ അതെ ഇത് ഈ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ വളരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് അതായത് നല്ല തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വളരുന്ന പ്ലാന്റ് അതായത് രാത്രിയാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും ഫ്ലവർ വരുന്നത് ഒത്തിരി ഫ്ലവേഴ്സ് വരും നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇരിക്കുന്ന ആ പരിസരം മുഴുവൻ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും നമസ്കാരം കേരള ബ്ലോക്സിന്റെ പുതിയ വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇൻഡോർ ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കളക്ഷൻ കാണാനാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഡി പി ഐ ജംഗ്ഷനിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു മാഡത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാകാം മാഡം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇതിന്റെ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഇത് തുടങ്ങിയത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നിനായിരുന്നു ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനു മുൻപ് കൊല്ലത്ത് ഒരു നേഴ്സറി തുടങ്ങിയിരുന്നു അതായത് ഒരു വർഷമൊക്കെ ആയി ഒരു വർഷമായി പിന്നെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സും അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും വിദേശത്തു നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സും ഒരുപാട് കളക്ഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ തരം പോർട്സും ചെറിയ വിലയുടെ തൊട്ട് വലിയ വിലയുടെ കസ്റ്റമർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇരുപത് രൂപ മുതല് വലിയ വിലയുള്ള പോർട്സ് വരെ ഇപ്പൊ വില കൂടിയ ഇപ്പൊ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ജയ്പൂരി നിറക്കിയിട്ടുള്ള പോർട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച് പിന്നെ വിദേശത്ത് പോർട്സ് ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ വില കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ചെറിയ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പിരിയുള്ള പോർട്സ് ഒറ്റ <laughs> 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 ഇത് ബിഗോണി ആണ് ഇതിന്റെ ലീഫ് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്താ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഒത്തിരി കെയർ ഒന്നും വേണ്ട കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും തിരക്കൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പേര് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് 
ഇതും ഇതുപോലെ ബ്രൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇത് സാൻസി വേരിയ എന്ന് പറയും സാൻസി വേരിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ബ്രൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഒട്ടും കെയർ വേണം ഇതിന് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് നമ്മളിവിടെ എല്ലാത്തിലും കോക്കോ പീറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചകിരിച്ചോറെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കും അപ്പൊ ഇതിന് എന്നും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഈ മണ്ണിന്റെ താഴോട്ടൊന്ന് കൈ വെച്ച് നോക്കണം അപ്പൊ സോയില് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഗിഫ്റ്റിനായിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് എടുക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആയത് ഒരുപാട് ഇപ്പം ഒത്തിരി നമ്പേഴ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ചിലവര് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഫിറ്റോണി ആണ് എല്ലാരും മണ്ണിൽ വളരുന്നതുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടറിൽ വളരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് ബേബി പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴേ നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ കെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വേരിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് അതായത് ഇതുവരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോ ഈ വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത വെള്ളം അതെ അതെ വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം മാറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കലാത്തിയുടെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് അതെ അതെ ഇത് കലാത്തിയ മക്കയോന എന്ന് പറയും പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ഹോയ എന്ന് പറയും ഇത് ശരിക്കും കണ്ട പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ഇതില് ഫ്ലവർ വരും ഫ്ലവർ ഇത് ശരിക്കും ഫ്ലവർ വരെ ഒരു എട്ട് മാസം അത്രയും സമയം എടുക്കും ഇതെല്ലാം ഇത് മണി പ്ലാന്റ് മോസ്റ്റിക്കില് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു മണി പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റിക്കില് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് സെഡം ഡോങ്കി ടൈൽ എന്ന് പറയും ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിന് ഒത്തിരി വെയിലൊന്നും വേണ്ട സെമി ഷെയ്ഡ് മതി ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റിനൊന്നും ഒത്തിരി വെയിൽ ആവശ്യമുള്ളതല്ല സെമി ഷെയ്ഡ് ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഇതിന്റെ വാട്ടറിംഗ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണത് ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് വെള്ളം കൂടി പോയാൽ അഴുകി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആഴ്ചയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വെള്ളം നനയ്ക്കേണ്ടി വരും ആഴ്ചയിൽ അതായത് അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കാണുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ ഇത് ഇൻഡോർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇത് പെപ്രോമിയുടെ വാട്ടർ പെപ്രോമിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് കാണാനും കൊറച്ച് ഭംഗിയാണ് ഇതിന് ടു നയന്റി ഫൈവ് വരും ചിലത് കൊറച്ച് സൺലൈറ്റ് അതായത് നല്ല വെട്ടമുള്ളടുത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ചില അത്രയും വെട്ട അതായത് നമ്മുടെ റൂമിൽ വെച്ചാൽ പോലും പ്രശ്നം വരാത്ത പ്ലാന്റ് 
ഇതൊക്കെ സാഞ്ചുവേരിയുടെ വെറൈറ്റിയാ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് നമ്മള് ലോക്കലി സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് നമുക്ക് <laughs> 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 ഏത് ടൈപ്പ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് വീട്ടിൽ ഇൻഡോർ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി റേറ്റ് ഇല്ല ഇത് മോസ്റ്റിക്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു നയൻ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്നു ഇൻഡോർ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതെ അതെ ഇൻഡോർ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കും ഒരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല ഇത് സി സി പ്ലാന്റിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് നമുക്കിപ്പോ സി സി പ്ലാന്റിന്റെ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് സി സി പ്ലാന്റ് അതായത് സാമിയ എന്ന് പറയും സാമിയ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് സാമിയ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ വേരിഗേറ്റഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒട്ടും കെയർ വേണ്ടാത്ത ചെടിയായത് അതായത് ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതെ നമുക്കിത് ഇൻഡോർ നന്നായിട്ട് വെക്കാം റൂമിലൊക്കെ വെക്കാം നൈറ്റ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു പുതിയ ഷൂട്ട് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ വരുന്നത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പ് ആണ് ഇതും നൈറ്റ് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഇതിനും രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന്റെ ഒക്കെ പോട്ടിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതെ അതെ കോക്കോ പീറ്റിലായിരുന്നു ചകിരിച്ചോറിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളം എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ കോക്കോ പീറ്റിലെ എല്ലാ വളവും ചേർന്നിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ മിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനും ഒത്തിരി കെയർ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാക്ടസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് വെള്ളം എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ല ഇത് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ബനാന എന്ന് പറയും നേരത്തെ സെഡം ഡോങ്കി ടൈല് അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഒക്കെ വെറൈറ്റി ഇത് സെമി ഷെയ്ഡ് മതി ഇതിന് ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വെള്ളം കൂടുമ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ചീഞ്ഞു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഇതില് ചെറിയ യെല്ലോ ഫ്ലവർ വരും ഇത് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ഫൈക്കസ് പ്യൂമിയ വേരിഗേറ്റഡ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ ലീഫ് ഒക്കെ കണ്ടാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയാ തോന്നുന്നത് ഇതുപോലെ സ്റ്റെം വരും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് ബോട്ടിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും സെമി ഷെയ്ഡ് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഇത് സൺറോസിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇതിൽ ശരിക്കും പിങ്ക് കളർ വരുന്ന ഒത്തിരി ഫ്ലവേഴ്സ് വരും അതെ ഇത് നമുക്ക് ഔട്ട്ഡോർ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം സെമി ഷെയ്ഡിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആ ബോർഡ് ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വാട്ടർ സോയിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോ അവർക്ക് ചിലപ്പോ ഒരു സംശയമാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് മണി പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഹാങ്ങിങ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വിടാം നല്ലൊരു സെറാമിക് പോർട്സിൽ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലാണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മോസ്റ്റിക്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ടെറസിലോ എന്തെങ്കിലും സൈഡിലോ പടർത്തി വിടാം ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഹാങ്ങിങ് ടൈപ്പ് ആണ് മണി പ്ലാന്റിന്റെ നല്ല ഒത്തിരി ബുഷി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് സെമി ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് ശരിക്കും മണി പ്ലാന്റ് നമുക്ക് ഇൻഡോർ വെക്കാം ഔട്ട്ഡോർ വെക്കാം എന്ന് ഒരു പ്രശ്നവും വരാത്ത ചെടിയാണ് ഇത് അഗ്ലോണിമ റെഡ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയും വെട്ടം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ലീഫ് അതായത് ഇതിന്റെ കളർ നല്ല ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ട് വരും കളർ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ വ്യത്യാസം വരും കളർ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും ഇത് മറ്റൊന്നല്ലേ നേരത്തെ കണ്ടതല്ല ഇത് അഗ്ലോണിമ ലിനം ടോക്ക് എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഗിഫ്റ്റിനായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ വെഡിങ്ങിനോ ബർത്ത്ഡേക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ എല്ലാരും വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതും അഗ്ലോണിമയുടെ വെറൈറ്റി ആണ് ഒരു വൈറ്റ് ഗ്രീന് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് അഗ്ലോണിമ എലൻ എന്ന് പറയും 
അതിന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ ഒരു ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഇത് നമ്മള് ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കും നമുക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ടിരിക്കും ഇത് വേറെ പോട്ടിലോട്ട് നടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒത്തിരി ബുഷിയായിട്ട് ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ വെറൈറ്റി അല്ലേ ഇതെല്ലാം സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ വെറൈറ്റി അതായത് സാൻസ് വേരിയുടെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയും ഇത് സാൻസ് വേരിയ സ്മോൾ ബോൺസൽ എന്ന് പറയും ഇതിന് ഒത്തിരി വെള്ളം ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതില് ഇതിൽ തന്നെ വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് എപ്പോഴും ഇത് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മള് വെള്ളം കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതിന്റെ തന്നെ വേറെ വെറൈറ്റി ആണ് സാൻസ് വേരിയ ലില്ലി പുട്ട് എന്ന് പറയും കുറച്ചുകൂടെ നീണ്ട അതെ അതെ നീണ്ട ഇലയുള്ളത് അതിന്റെ മേളിൽ ഇരിക്കുന്ന അത് ആ വെറൈറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ കുറച്ച് വലിയ പ്ലാന്റും ഉണ്ട് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വരും ഇതാണെങ്കിൽ ത്രീ എയ്റ്റി വരും ഇത് ഇൻഡോർ നന്നായിട്ടിരിക്കും സാൻസ് വേരി ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സെറാമിക് പോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് ഗിഫ്റ്റിനായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് സാൻഡ് പെബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗിഫ്റ്റിനായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇൻഡോറും വെക്കാം ഔട്ട്ഡോറും വെക്കാം എന്നുള്ള പ്ലാന്റ് ഇതിന്റെ ലീഫ് ശരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെ തോന്നും ചൈന ഡോൾ എന്ന് പറയും അതിന്റെ ഡോർഫ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് കൂടി നല്ല ഹൈറ്റ് വരുന്നതുണ്ട് നമുക്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റിക്കുണ്ട് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിക്കുണ്ട് തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള ഇത് ഇൻഡോർ അതായത് ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പൊ ഹൗസ് വാമിന്റെ സമയത്ത് ഒരു കോർണറിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൈന ഡോൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് ഇത് ഇടയ്ക്ക് അത് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെക്കണം കുറച്ച് വലിയ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് വല്ലപ്പോഴേക്കും ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെയിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഫാൻ ഗ്യാലറി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതില് ഇൻഡോർ ഇരിക്കുന്നതും ഉണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ ഇരിക്കുന്നതും ഉണ്ട് ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫാണിന്റെ പല ടൈപ്പ് ആണല്ലേ ഇതൊക്കെ ബാംബുവിന്റെ വെറൈറ്റി ആണ് അതില് ബുദ്ധ ബാംബു വരുന്നുണ്ട് ബോട്ടിൽ ബ്രഷ് ബാംബു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് ബാംബു ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡോർ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ബോൺസായി പ്ലാന്റ് ഇത് ഫ്ലവറിംഗിന്റെ ആണ് അല്ലേ അതെ അതെ ഇൻഡോർ പോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സിനോട് താല്പര്യമുള്ള ഒത്തിരി പേര് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ടൊറീനിയ എന്ന് പറയും നല്ല ബുഷിയായിട്ട് വളരുന്ന പ്ലാന്റ് ഔട്ട്ഡോർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ഇനി ഔട്ട്ഡോർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിന് ഡെയിലി നമുക്ക് വെള്ളം ജെറേനിയ എന്ന് പറയും ജെറേനിയ അതെ ഇത് ഈ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ വളരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് അതായത് നല്ല തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വളരുന്ന പ്ലാന്റ് പല കളറിൽ വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഫ്ലവർ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണല്ലേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഓ ഇതെല്ലാം അതെ ആ ഒരു വെറൈറ്റി ആണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അതിലും മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ഡോർ നമുക്ക് ഇത് ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് പടർന്നു വരുന്ന ചെടിയാ അതില് ഓൾ ടൈം ഫ്ലവർ ഒരു കളർ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും ഒത്തിരി നാള് നിൽക്കും ഈ ഫ്ലവർ വന്നാലും ഒരുപാട് നാള് നിൽക്കും പിന്നെ വാട്ടറിൽ വരുന്ന പീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇത് ആന്തൂറിയ മിനിയേച്ചർ ആന്തൂറിയ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഒത്തിരി വെയിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല വെയിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല ഇൻഡോർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഇത് ഫ്ലവറിന് പല കളറുണ്ട് അതെ അതെ പല കളറുണ്ട് പർപ്പിൾ ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട് റെഡ് വരുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് 
ഇത് കലേടി എന്ന് പറയും അതിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പല പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നതുണ്ട് കുറഞ്ഞ റേഞ്ച് തൊട്ട് നല്ല കൂടിയ റേഞ്ച് വരെയുള്ള പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ലീഫിന്റെ വ്യത്യാസം യുജീനിയ എന്ന് പറയും ഇത് ഔട്ട്ഡോർ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്ലാന്റ് നല്ല വെയില് വേണം ഈ പ്ലാന്റിന് വെയിലടിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ ആ ലീഫ് ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് വരും രാത്രിയാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും ഫ്ലവർ വരുന്നത് ഒത്തിരി ഫ്ലവേഴ്സ് വരും നല്ല സ്മെല്ല ഇതിന്റെ വാട്ടറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്തും വൈകിട്ട് സൂര്യൻ ഇത് <laughs> 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 ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ കോക്കോ പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ക്ലേ ബോൾസ് ചകിരിച്ചോറ് ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്ലേ ബോൾസ് എന്ന് പറയും ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നും വെള്ളം നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എപ്പോഴും വെള്ളം നനയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് പോട്സിന്റെ കളക്ഷൻ കാണാനാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇവിടെയാണ് ഇതിനകത്താണ് പോട്സിന്റെ കളക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉള്ളത് കണ്ടിട്ട് വരാം ബ്ലൂ പോട്ടറി ഉണ്ട് നല്ല ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് ഈ കാണാൻ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടില്ല ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ മേടിക്കാൻ എല്ലാവരും കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് ഗിഫ്റ്റിനായിട്ട് എടുക്കുന്നവരും അല്ലാണ്ട് വീട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് ഇത് ടെററിയാണ് ടെററി ഇത് നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം സാൻഡ് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ തൊട്ടടുത്ത് ഇത് മാർബിൾ പോട്ട്സ് ആണ് മാർബിൾ ആ ഇത് പെൻ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് നമുക്ക് പെൻ ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആ വ്യത്യസ്ത ആയിട്ടുള്ളതാണ് അത് കാണാം ഇതാണ് ബ്ലൂ പോട്ടറി ആണ് ഇതെല്ലാം ബ്ലൂ പോട്ടറി ആണ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ജയ്പൂർ എന്ന് വരുന്നതായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് വെഡ്ഡിംഗ് ഗിഫ്റ്റിന് ആയിട്ടും അതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഹൗസ് വാമിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കേ എടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മാർബിൾ പോട്ട്സിന്റെ ഇത് ഏതാ ഇതിന്റെ ബാംബൂന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ആ ബാംബൂന്റെ ആണ് ഇത് നമുക്ക് പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം കുറച്ചധികം കെയർ വേണ്ടുന്ന ചെടികളായതെല്ലാം ഇതിന്റെ ലീഫിലൊന്നും വെള്ളം വീഴാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും വെള്ളം നനയ്ക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നം വരുന്ന ഇൻഡോർ ആണ് നമുക്ക് ടെറേറിയത്തിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭംഗിയുള്ളതല്ലേ <laughs> അവര് 
ഇതിന് നമുക്ക് ഇവിടെ പോട്സിന്റെ ഏതൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ളത് പോട്സിൽ നമുക്ക് സെറാമിക് ഉണ്ട് ഫൈബർ ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് വരുന്നുണ്ട് ടെറാക്കോട്ടയുടെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഗാർഡൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ടൂൾസും മറ്റേ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നത് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റോണും കാര്യങ്ങളും പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതെല്ലാം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഏ ബോട്ടിലാണ് ബോട്ടിലാട്ടോ ആ ആ ആ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലാട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്തുണ്ടോ ഇതിനെ കൂടെ നമുക്ക് സീഡ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ പിന്നെ ഇത് അതിന്റെ കൂടെയുള്ള സ്പ്രേ ഓരോ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ സ്മെല് എപ്പോഴും കാണും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അതിന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് എല്ലാം ഏകദേശം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അറിയാനുള്ളത് നമുക്ക് കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഡെലിവറി എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് മാഡം നമുക്ക് ഡെലിവറി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് കൊറിയർ ഒക്കെ ഉണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും നമുക്കപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കോൾ ചെയ്യാമല്ലോ ഓക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ നമ്പർ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇത്രയും സമയം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നതിന് ഒത്തിരി താങ